Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. Осторожно, гололед. Как столичные власти справлялись с дорогами и тротуарами, которые превратились в каток всего за одну ночь? Профориентация в электронном виде. Новое приложение поможет молдавским студентам выбрать профессиональный путь. Определяются с новыми проектами. Молдавские министры провели переговоры в Бухаресте с румынскими коллегами. Определился маршрут, по которому Россия будет поставлять газ в Европу по трубопроводу «Турецкий поток». Причиной гибели десятков человек в калифорнийских пожарах стало нежелание властей объявлять эвакуацию. А теперь все это и многое другое подробно. Резкие заявления, жаркие споры и обмен колкостями. В таком формате прошло очередное заседание парламента. Перед его началом народные избранники засыпали предложениями председателя законодательного органа. Инициативы относились к заслушиванию нескольких чиновников и внесению поправок в законодательство. Депутаты от ЛДПМ потребовали вызвать на трибуну премьер-министра Павла Филиппа. По мнению либерал-демократов, Кабмин не справляется с ситуацией. Выпавшие осадки превратили дороги в сплошной каток. И эффективная, а также своевременная расчистка произведена не была. Инициативу тут же отклонил спикер Андриан Канду, заявив, что премьер сейчас находится с официальным визитом в Бухаресте. Не скупилась на предложение и фракция коммунистов. Депутаты от ПК РМ предложили повысить стипендии студентам, ввести ограничения для сдачи в аренду больничных помещений, внести поправки по взносам в обязательное медстрахование, а также запретить задействование несовершеннолетних в целях политического пиара. Поддержки парламентского большинства ни одна инициатива. Инициатива не встретила. Не повезло и социалистам. Положительного ответа не получили и их предложения. Депутаты от ПСРМ посчитали необходимым осведомиться у министра экономики относительно финансовой ситуации на государственных предприятиях. Также они подняли языковой вопрос и предложили внести в повестку дня законопроект об обязательном использовании русского языка в инструкциях к медикаментам. Инициатива Анкаузы Инициатива появилась по причине многочисленных жалоб со стороны граждан, в особенности тех, кто находится в пожилом возрасте и от нас меньшинств. К сожалению, инструкции к лекарствам не написаны также и на русском. Уже много раз проводились парламентские слушания о соблюдении прав человека, в том числе и нацменьшинств. Во время слушаний с такой рекомендацией выступали множество учреждений, включая международные, с офисами в Кишинеу. Однако депутаты других фракций высказались против. Либеральная партия не поддерживает инициативу, потому что официальный язык в стране – румынский. И уже пришло время, чтобы все те, кто живут с нами на этой земле, знали официальный язык граждан, которые дали название этой стране. Я не думаю, что все граждане идут в аптеки и читают инструкции. Все лекарства выписывает врач, и если выписывает, они их покупают. Настаивать на решении этой проблемы нелепо. Но если по этому вопросу представители оппозиции разошлись во мнении, по другой проблеме они выступили единым фронтом. Либеральная партия предложила вызвать к парламентской трибуне министра культуры Монику Бабук по вопросу восстановления музеев. За выступили депутаты от либерально-демократической партии, социалисты и коммунисты. 5 сентября 2018 года на заседании правительства премьер-министр Павел Филипп попросил у Министерства просвещения, культуры и исследований решить проблему Дома музея имени Николая Сулак, села Сады, района Кантемир, который находится в плохом состоянии. Но пока центральные власти проблему не решили. Люди своими средствами стараются поддерживать этот музей, поэтому мы считаем, что эти слушания уместны. Государство нашло 138 миллионов леев в 2018 году для того, чтобы начать строительство новой тюрьмы. В то же время мы не можем найти несколько десятков миллионов лев для того, чтобы привести в порядок музеи. Фракция партии коммунистов поддерживает предложение фракции либералов. Но парламентское большинство инициативу поддержать отказалось. На возмущение оппозиции спикер Андриан Канду ответил, что существуют и другие возможности для того, чтобы привлечь внимание Министерства культуры к этой проблеме. 
Но фица ша тот синкордации. Не напрягайтесь так сильно. Это заседание парламента. Немного расслабьтесь, будьте толерантнее. Также Андриан Канду напомнил, что до истечения мандата парламента в действующем составе осталось не более пяти заседаний. Также перед обсуждением повестки дня либеральная партия предложила заслушать директора Нацбанка Молдовы Сергея Чокля, который уходит в отставку с 30 ноября. Депутаты ЛП считают, что отставка Чокля последовала слишком быстро после, как они выразились, чрезвычайно жесткой резолюции Европарламента. Более того, по словам народных избранников, уход директора Нацбанка с поста может быть связан с законом об амнистии капитала. Либералы потребовали, чтобы Сергей Чокля представил отчет о деятельности возглавляемого им учреждения, однако парламентское большинство предложили не поддержала. Десятки совместных проектов двух стран обсудили премьер-министр Павел Филипп с румынской коллегой Верикой Денчилы. Официальный разговор состоялся перед совместным заседанием правительств Молдовы и Румынии. Как отметил Филипп на своей странице в социальной сети, беседа была очень теплой и искренней. По его словам, Румыния – это больше, чем друг и партнер. Для нашей страны ее поддержка означает десятки отремонтированных детских садов, больниц, мостов и автомагистралей, а также газопровод Ясаунгейн. Позже на совместном заседании исполнительных органов Молдовы и Румынии были рассмотрены новые совместные проекты и определены приоритеты сотрудничества на будущее. Также стороны подписали несколько двусторонних соглашений, которые поспособствуют реализации реформ и продолжению европейского курса. Но перейдем к новостям столичным. Ночь напролет пришлось трудиться дорожникам главного города страны, чтобы утром заледеневшие дороги не доставили водителям проблем. Как сообщили в мэрии, сотрудники муниципального предприятия «Эксдропа» использовали 268 тонн противогололедного материала, который распределяли 38 единиц спецтехники. К началу рабочего дня с наледью справились практически на всех городских дорогах. 100 рабочих обеспечивали проходимость тротуаров и дорог, ведущих в столичные дворы, а также очистили от гололеда остановки общественного транспорта. Также на тротуары вышли 11 единиц спецтехники, которые распределили 23 тонны соли. Мэрия города призвала собственников недвижимости самих расчищать территорию, прилегающую к их зданиям. Продолжаем выпуск. 2 миллиона 800 тысяч леев требуется Высшему совету магистратуры для выплаты единовременного выходного пособия нескольким судьям, которые уволились из Высшей судебной палаты. Об изыскании средств инстанция запросила Министерство финансов. Двое из подавших в отставку магистратов позже передумали и отозвали заявление. Увольнения по собственному желанию начались неспроста. Сотрудники судебных инстанций сообщили, что получили информацию об уменьшении зарплаты. Однако в Минфине заверили, что в 2019-м бюджетникам будут платить не меньше, чем в этом году. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Нехватка собственных финансовых ресурсов ожидает страну и в будущем году. Глава Минфина Октавиан Армашу представил постоянной парламентской комиссии по экономике проект бюджета на 2019 -й. По всем расчетам, дефицит неизбежен. Его планируют покрывать за счет внешнего финансирования, эмиссии государственных ценных бумаг и продажи госсобственности. В 2019-м Молдове не хватит 5,5 миллиардов леев. Госдолг страны продолжит расти и к 31 декабря будущего года достигнет цифры в 63 миллиарда леев. В проекте указано, что доход Расходная часть госбюджета составит 42 миллиарда 125 миллионов леев, а расходная запланирована на уровне 47 миллиардов 664 миллионов леев. Бумажная волокита при оформлении грузоперевозок между Молдовой и Турцией отменяется. Разрешения больше не понадобятся. Накануне молдавское правительство утвердило поправки к соглашению о международных автомобильных перевозках, которое было подписано 3 июня 1994 года. Либерализация грузоперевозок серьезно облегчит экспорт в Турцию. Ведь получить разрешение молдавским перевозчикам бывает непросто. Изменения вступят в силу в день получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о том, что стороны выполнили внутригосударственные процедуры. Почву для международных перевозок готовит правительство непризнанной ПМР. Вопрос министра иностранных дел региона Виталий Игнатьев обсуждал накануне с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом и предложил разработать новый механизм, основываясь на уже существующих соглашениях в сфере автотранспорта. Также приднестровские власти составляют повестку переговоров с Кишинеу. Предполагается, что до конца этого года будет проведена встреча в формате 5 плюс 2. 
Политический аналитик Корнелию Чури раскритиковал внесение изменений в законодательство накануне выборов и назвал это рискованным делом. В ходе публичных дебатов на тему ставка свободных и корректных выборов, кто их обеспечивает, кто их соблюдает, эксперт высказал мнение, что отмена дня тишины и проведение референдума в день выборов поднимает вопросы, которых лучше было бы избежать. Чури отметил, что февральские выборы станут основными испытаниями для демократии, тем более, что проведут их по новой системе. Аналитик поделился мыслями и по поводу одномандатных округов. Он считает, что у партии, в рядах которых состоят авторитетные личности, есть преимущество перед партиями, не имеющими территориальных структур. Партиям действия и солидарность и платформа достоинства и правда исключение не грозит. Такого мнения придерживается политический аналитик Виктор Чобану. В интервью одному из молдавских порталов он заявил, что допускает исключение из предвыборной гонки отдельных кандидатов, но никак не политформирований. Вопрос возник после отчета комиссии по расследованию обстоятельств вмешательства во внутреннюю политику Молдовы фонда «Открытый диалог», который, как оказалось, финансировал командировки лидеров ПДС и ППДП. Чубан убежден, что если эти политформирования отстранят от участия в выборах, это обернется массовыми протестами и противодействием со стороны внешних партнеров страны. Ни одна из упомянутых партий это заявление пока не прокомментировала. Выбрасывать на свалку отжившие свое утюги, электронные градусники, гаджеты, батарейки и мелкую бытовую технику больше не придется. В столице появятся 80 пунктов сбора электрического и электронного оборудования. Инициативу запускают с целью уберечь окружающую среду от опасного и токсичного мусора. Для участия в проекте нужно заполнить анкету до 30 ноября. Отобранные учреждения получат специальную передвижную емкость для сбора электроотходов. Идея принадлежит Ассоциации по освоению отходов. Ее внедряют в партнерстве с Минсельхозом, Ассоциацией Молдрек, личной мэрии, программой малых грантов и про он. Продолжаем выпуск. Выбрать правильную профессию и определиться со сферой работы теперь стало гораздо проще. Международная организация труда совместно с Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты объявила о запуске мобильного приложения для молодежи. Это своего рода навигатор, который поможет легко сориентироваться на рынке труда. Как он работает и в чем преимущество, узнаем из репортажа Ольги Криненко. Каждому человеку рано или поздно приходится выбирать профессию. В молодости с этим легко ошибиться. В итоге нелюбимая работа перестает морально удовлетворять, и человек больше не чувствует, что самореализуется на выбранном поприще. Панацею от разочарования и выгорания на работе предложила Международная организация труда совместно с Минздравом. Благодаря их совместным усилиям Свет увидела специальное мобильное приложение. Каждый раздел содержит полезную информацию и советы, а после анализа заполненной анкеты программа сообщает, являетесь вы аналитиком или гуманитарием и сама определяет наиболее подходящую сферу деятельности. Сессия номер один именно предоставляет возможность молодым людям понять, чего они хотят и куда им идти для того, чтобы развиваться, для того, чтобы не было именно этой асимметрии на рабочем рынке труда. Потому что есть очень много экономистов, которые не могут себя найти на рынке труда, юристов и так далее. Но есть очень много хорошо оплачиваемых рабочих мест, но, к сожалению, нет рабочей силы. Приложение пригодится и тем, кто ищет работу. Оно подскажет, как правильно заполнить CV, зарекомендовать себя перед работодателем с лучшей стороны, избежать лишних стрессов, даст и другие полезные советы. Первые пользователи оценили новинку положительно. Многие молодые люди не знают, как искать работу и куда пойти учиться. Зачастую они принимают решения по совету родителей или друзей, или идут учиться в университет просто, чтобы получить высшее образование, а потом диплом об окончании пылиться где-то дома. Другое преимущество мобильного навигатора – доступность. Приложение можно открыть с любой платформы Android. По данным Национального агентства занятости населения, четверо безработных из десяти – молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет. Официально на учете их состоит более 4 тысяч. Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. Далее поговорим об отечественном спорте. Молдавский теннисист Раду Албат одержал вторую победу на турнире серии «Челленджер» в индийском городе Пуна. На этот раз он одолел соперника из Австралии со счетом 6-3, 6-1. В четвертьфинале ему предстоит встреча с 21-летним индийцем, занимающим 416 место в рейтинге ATP. О других спортивных новостях далее в традиционном обзоре. 
Традиционная гала лауреатов молдавского футбола состоится в пятницу, 7 декабря. На торжественном мероприятии в Театре оперы и балета имени Марии Биешу назовут лучшего футболиста Молдовы 2018 года, а также вручат приз зрительских симпатий. Победителя в этой номинации может выбрать любой желающий, проголосовав за любимого игрока на официальном сайте Федерации Молдовы по футболу. Молодежная сборная Молдовы по футзалу проиграла Румынии в товарищеском матче. Игра в городе Петра Немс завершилась со счетом 1-4. Единственный гол нашей команды на счету Иона Антона, выступающего, кстати, за румынский клуб Аутобергама из румынского города Дева. Сейчас обе сборные готовятся к отборочным играм юниорского чемпионата Европы. Сборная Молдовы по футболу Ю-19 завершила отборочный турнир чемпионата Европы на последнем месте. Заключительная игра была сыграна в ничью с Исландией со счетом 1-1. За всю серию игр наша сборная набрала всего одно очко. Лучшие результаты в группе показали команда Турции и Англии, которые набрали по 6 очков. В Молдове проведут женский чемпионат Европы по баскетболу возрастной категории Ю-16. Решение об этом принято на специальном заседании ФИБА Европа в литовской столице Вильнюс. Сроки проведения турнира в Кишинеу с 16 по 21 июля 2019 года. Определен состав шести корзин для жеребьевки квалификации на предстоящем футбольном турнире Евро-2020. Молдова попала в пятую корзину вместе с Македонией, Косово, Белоруссией, Люксембургом, Арменией, Азербайджаном, Казахстаном, Гибралтаром и Фарерскими островами. Жеребьевка состоится 2 декабря в Ирландии. Команды будут разбиты на 10 групп по 5-6 сборных. Две лучшие команды каждой группы выйдут в финальную стадию турнира. Остальные четыре путевки распределят между лучшими сборными по итогам Лиги наций которые не попадут на евро напрямую. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире «Вести» мы продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к обзору международных новостей. Москва будет противодействовать попыткам подорвать авторитету ЗХО, которые предпринимают США и их партнеры. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, предоставление организации права назначать виновных в применении отравляющих веществ угрожает сломом всей системы международных отношений. В этой связи возникает... Опасение, оно весьма оправдано, что под прикрытием таких красивых фраз о недопущении безнаказанности применения химического оружия, а кто бы поспорил с этим утверждением, его можно только поддерживать, с ним согласны все, в обход положения конвенции международного права формируется некий нетранспарентный механизм, деятельность которого может быть использована самым произвольным образом группой политически ангажированных стран. Свидетельство несостоятельности Косовской государственности. Так в российском МИДе назвали начало торговой войны, которая непризнанная республика развязала в отношении Сербии, Боснии и Герцеговины. Накануне Приштина обложила стопроцентной пошлиной все товары своих балканских соседей. Президент Сербии Александр Вучич назвал происходящее самым тяжелейшим событием за последние 10 лет. Александр Вучич собрал экстренное заседание Совета безопасности страны, а также провел консультации с иностранными послами, в том числе из России, Китая, США и ряда государств ЕС. По его мнению, действия властей непризнанной республики могут привести к катастрофе весь Балканский регион. А истинная цель Косова не решение своих экономических проблем, а попытка полностью очистить край от сербского населения. Последствия такого поступка абсолютно непредсказуемы и в любой момент могут привести регион к полной катастрофе, если не будут отменены. Это должно быть остановлено. Надеюсь, ЕС сделает все, чтобы Приштина вела себя рационально. В противном случае я даже боюсь говорить о последствиях. Мы много пролили крови. На этой земле у нас больше нет жизней, которыми мы бы оплачивали свободу и будущее. Поэтому мы должны сделать все, чтобы сохранить мир. В то же время Вучич подчеркнул, что не будет отвечать Косово таможенной войной. Даже Евросоюз, который традиционно поддерживает автономный край, на этот раз все же встал на сторону Сербии. В Брюсселе заявили, что Приштина должна незамедлительно аннулировать пошлины в отношении своих балканских соседей, так как подобные шаги наносят ущерб потребителям и бизнесу, в том числе и в самом крае. 
В свою очередь глава европейской дипломатии Федерико Магерини назвала действия Косово явным нарушением международных соглашений. Что же касается причин, которые подтолкнули Приштину неожиданно ввести пошлины, по мнению сербских политологов, это ответ на неудачную попытку Косово вступить в Интерпол. Накануне Генассамблея международной полиции отказала непризнанной республике в членстве в организации, несмотря на давление западных стран. Против выступили более полусотни государств, в том числе Россия, Китай и Испания. Продолжая международный обзор. Определился маршрут, по которому Россия будет поставлять газ в Европу по трубопроводу «Турецкий поток». Из Турции топливо пойдет в Болгарию, далее в Сербию, в Венгрию и Словакию. Такой вывод следует из материалов газотранспортных операторов этих стран, которые уже сейчас бронируют будущий объем, как того требует европейское законодательство. Именно этот маршрут «Южного потока» был в свое время заблокирован Евросоюзом под давлением США. Далее о капризах погоды за рубежом. Экстренное предупреждение объявлено в Магаданской области России. На регион обрушилась метель. Нулевая видимость – ветер, который сбивает с ног, и снег с стеной. За несколько часов выпала двухнедельная норма осадков. Виной тому – мощный циклон. Осадки парализовали движение на дорогах, в школах отменены занятия. В нескольких районах объявлена лавинная опасность. Нулевая видимость на дорогах, снежные заносы и порывистый ветер. Циклон пришел в Магаданскую область ночью и охватил сразу несколько округов региона. Город утопает в снегу. Дорожники говорят, что справиться с таким объемом осадков быстро не получается. Не совсем получается, без всех не успеешь. Но самые необходимые места, вот я например, сюда приехал, знаешь, что тут как раз скопление огонь, и остановка такая. Вот и уже надо почистить, как бы. Ну и все остановки чистим. Спасатели установили несколько постов в Магадане, готовы помогать застрявшим водителям. Дежурит на трассе Магадан-Балаганная Талон. Ее временно закрыли. Прогнозируется ухудшение погодных условий в виде усиления ветра и снега различной интенсивности. В связи с этим главное управление приведено в режим повышенной готовности. Коммунальные службы переведены в особый режим готовности. В связи с этим спланирована техника ГУ до 35 единиц, сейчас на городе работает. Спасатели рекомендовали жителям региона не выезжать за пределы населенных пунктов. В Магадане и Хасынском округе объявлена лавинная опасность. Циклон принес еще и потепление, так что в горах возможен сход снежных масс. Циклон, который влияет на погоду сегодня у нас, образовался на волне в Охотском море. В северной части он уже сместился у нас, углубляется. Непогода у нас наблюдается практически на всем Охотском побережье. Ветер. В Магадане отменили занятия в младших классах. Родителям рекомендовали не отпускать детей на улицу без присмотра. По прогнозам синоптиков, циклон будет хозяйничать двое суток. Погода наладится только в субботу. Но за этим циклоном уже идет следующий. В воскресенье вечером в Магадане снова начнутся метели. От метели к пожарам. Причиной гибели десятков человек в калифорнийских пожарах стало нежелание властей объявлять эвакуацию. Об этом сегодня сообщает The New York Times. По данным газеты, чиновники просто побоялись паники. В результате люди узнавали об опасности от знакомых, соседей или просто заметив стену огня за окном. Как итог, погибли по меньшей мере 83 человека. Сотни до сих пор числятся пропавшими без вести. Между тем, ученые предупреждают калифорнийцев о новой опасности. Другой недавний пожар в в окрестностях Малибу прошел по ядерному полигону. Теперь дожди могут смыть тонны радиоактивного и токсичного пепла в долину, где расположено множество населенных пунктов. И еще о происходящем за океаном. Не менее 600 человек из очередного каравана мигрантов, который направлялся в США, задержаны на юге Мексики. Местные власти просят беженцев оформлять хотя бы временные визы или прошение о получении убежища. На границе США скопилось более половиной тысяч нелегальных мигрантов. С другой стороны, кордона им противостоят около 7 тысяч американских военных, которым теперь разрешено стрелять на поражение. Пентагон подтвердил, что Белый дом распорядился использовать любые методы для контроля толпы, включая применение летального оружия. Донбасс сегодня получил очередную партию гуманитарной помощи из России. Колонна МЧС выдвинулась ночью, затем прошла проверку на границе, а к этому времени российские спасатели уже доехали до Донецка и Луганска. В машинах детские продуктовые наборы, лекарства и медицинское имущество. Эта миссия стала 83-й по счету. Всего с момента начала конфликта в Донбасс с силами МЧС России доставлено уже 78 тысяч тонн гуманитарных грузов. И еще о помощи, но уже совсем другого плана. Пример настоящей человеческой доброты. В окрестностях Байкала охотники спасли провалившегося в полынью изюбра. Благородного оленя отогревали всей деревней. Кроме укола ветеринара, в ход пошли даже народные средства. Спасать оленей пришли почти всей деревней. Кто пилит лед, кто пытается вытянуть животное на берег. Зверь почти не сопротивляется и даже оказавшись на суше не может пошевелиться. 
Конечно, ну, разминайте. Сколько можно. часов он просидел-то? Мять, мять надо его. На берегу быстро разводят костер, чтобы отогреть замерзшее животное. Давай, 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 На все четыре ноги дергать им. Оставлять на 15 градусном морозе оленя нельзя. На санях его перевозят в деревню. Местный ветеринар уже наготове, чтобы поставить согревающий укол. Из зевря подвозят в Баргузинской ветстанции для того, чтобы поставить ему согревающий укол. Ветеринару местные жители, конечно, доверяют, но и народные средства посчитали не лишними. Во время ре реанимации 150 грамм водки, два куска сала соленого. Однако капустный листик жевал один. На ночь животные поселили в отапливаемый гараж. Местным буренкам пришлось поделиться с гостем сеном. На утро стало понятно, пациент готов к выписке. Прощание прошло стремительно. Изюбр скрылся в лесу за считанные секунды. Хотя команда спасателей уверена, зверь благодарен. Люди спасли. Теперь он будет. Люди всегда благодарен. Перед тем, как отпустить оленя, люди повесили ему клеймо, а на рога поставили яркие метки, чтобы было видно издалека. Местные охотники после того, как сутки боролись за его жизнь, уж точно не станут стрелять в него из ружья. Продолжит тему животных и следующая новость. В московском зоопарке на свет появился детеныш редкой равнинной гориллы. Это самые крупные и миролюбивые представители человекообразных обезьян. В дикой природе они на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Мать не спускает новорожденную с рук. Понаблюдать за жизнью семейства можно в павильоне «Дом обезьян». Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. И до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.